എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു തമ്പി ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വിഷയമല്ല ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വിഷയമാണ് മാനസികാരോഗ്യം നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചികിത്സ കണ്ടുപിടിക്കും ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റാൻ ഉള്ള ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തും പക്ഷേ മനസ്സിനൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അധികം ഓ അത് പോയിക്കോളും എനിക്ക് തോന്നിയതാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറൊരാൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സഹായം നേടുമ്പോൾ അയാളെ കളിയാക്കുകയും അതിനൊക്കെ വട്ടാണെന്ന് പറയുകയും ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി പൊതുവെ കുറേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുറമേയുള്ള ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അകമേയുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഏതൊരു ദുർഘടനയിൽ ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലും നമുക്ക് ശക്തിയും ശേഷിയും തരുന്നത് അകമേയുള്ള ഒരു സുഖവും ധൈര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് ലോകം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സുഖവും അല്ലല്ലോ അതിൽ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നേടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല ശരീരം പോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് അതിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിലവരുടെ ആരോഗ്യം പല രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ സഹായം നേടുന്നതും സഹായം ചോദിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതും യാതൊരു പ്ര ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അവരെ കളിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ബാധിച്ച സമയത്ത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വിമിഷം തോന്നുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം വീട്ടിൽ തന്നെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിട്ടിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിൻ്റെ ദൃഢമായ ഒരു ശക്തി ചഞ്ചലമാകാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പം എല്ലാത്തെ കാട്ടും വലുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം മനസ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെ അതുപോലെ നോക്കുക ശരീരം പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസുകാരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കൂ ഇവരുടെ ജീവിതം നോർമലായതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് എട്ട് പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റണം തോന്നുന്ന പോലെ അവർക്ക് എന്ത് കഴിക്കണം ഒരു മുങ്ങിക്ക് മിഠായി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഓടി കളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിലൊരു പോസ് വെച്ച് ഷുഗർ താഴെ പോയോ മേലെ പോയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസ് വെച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസും ചെയ്ത് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസാർ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ പൊതുവെ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴോ അതോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈപ്പർ പോകുമ്പോഴോ ഹൈപ്പർ ആകുമ്പോഴോ ബോധം കെട്ടി വീഴുക അസ്വസ്ഥ വരിക അവരുടെ നോർമലായ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തക്ക വരത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു തരം ഒരു ചൂഷണം അതായത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ബാക്കി ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ കളിയാക്കാൻ കുട്ടികൾ പൊതുവെ കൊച്ചിലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള ആൾ നോർമലിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 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 ബാഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയു
പക്ഷെ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒരു ഡ്രിപ്പോ ഒരു ഇതോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ ബോധം കെട്ട അവസരം വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നോർമൽ ആവുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വലുതാകുമ്പോൾ പൊതുവെ എൻ്റെ ഡോക്ടർ അതെ ഞാൻ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് മനസ്സിന് നല്ല ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശരീരം വീക്കായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിന് നമ്മൾ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി എല്ലാവർക്കും വേണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇരുപത് ദിവസം വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മനസ്സിൻ്റെ സുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ശരി മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ദിവസം ആലോചിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ആലോചിക്കും അല്ലാതെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ കണ്ണാടി നോക്കി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഫൈവ് തിങ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യു ആർ അമേസിങ് നിങ്ങൾ അമേസിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരാണോ എങ്ങനെയാണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ബിക്കോസ് യു ആർ അമേസിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും ചെറിയൊരു കാര്യമായാലും മതി വലിയൊരു കാര്യം ആവണം എന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമായാലും അതൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം നിങ്ങളത് പ്ലസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവി അവസാനം കിടക്കാൻ നേരത്തായാലും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ആയാലും ശരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചാലും ശരി ഒരു കവിത വായിച്ചാലും ശരി ന്യൂസ് കണ്ടതായാലും ശരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം ത്രീ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ ചോയ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം മനസ്സിലൊരു ദൃഷ് ദൃഢ നിശ്ചയം എടുക്കുക എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാലും ഓ നമ്മൾ മൂഡ് ഔട്ട് ആകാതെ സ്വയം അതിനെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൈവേർഷൻ ടാക്ടിക്സ് ബുക്ക് വായിക്കുക പാട്ട് കേൾക്കുക നല്ലൊരു സിനിമ കാണുക ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പോയി സംസാരിക്കുക കുറച്ച് നേരം പ്രകൃതിയായിട്ടിരുന്ന് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ബാക്കി ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് യു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ദിവസം നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കി കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും മനസ്സ് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് പറ്റുമെന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് യു ആർ പ്രിപ്പയർ ടു സക്സീഡ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് സക്സസ് നേടുകയുള്ളൂ ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ തളർന്നതിന് പിറകോട്ട് പോകാതെ ഐ ആം പ്രിപ്പയർ ടു സക്സീഡ് എന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഫിഫ്ത് പോയിൻറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആരാണോ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് വേറെ ആളാവണം എനിക്ക് അയാളെപ്പോലെ ആവണം എനിക്ക് അയാളെപ്പോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഇയാളെപ്പോലെ പാടണം അയാളെപ്പോലെ ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെയും നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെ ആവാൻ അവരുണ്ട് അവർ നിങ്ങളും അവരെ പോലെ ആവാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ആരാവും ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ യു എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനെ ചഞ്ചലമാക്കാതെ ശക്തിയായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക കാരണം സങ്കടം വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷവും കൂടെ തിരിച്ച് കറങ്ങി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു സർക്കിളാണ് അത് വരും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുക സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്